Halo teman-teman, kembali lagi bersama SK Studio. Kali ini saya akan kembali membawakan alur cerita film India dengan judul Uta Punjab yang dirilis tahun 2016. Film yang disutradarai oleh Abhishek Chaubi ini menceritakan tentang kehidupan para penduduk yang berada di daerah Punjab, di mana narkoba sudah menjadi kebutuhan sehari-hari untuk mereka. Ditambah, para pemimpin dan pendekat hukum di daerah sana seakan tidak peduli. Alih-alih ingin memberantasnya, mereka malah memanfaatkan situasi tersebut untuk mencari keuntungan. Oke lah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di suatu malam yang cerah, dekat perbatasan daerah Punjab ada tiga orang pria yang hendak melemparkan paket berisikan narkoba dari luar perbatasan. Daerah ini merupakan wilayah perbatasan antara negara India dan Pakistan, yang hanya dibatasi dengan kawat berduri. Setelah melakukan sedikit pemanasan, pria ini langsung melemparkan paketnya. Namun paket yang mendarat di sebuah ladang tersebut malah ditemukan oleh seorang wanita pekerja ladang bernama Pinky yang diperankan oleh Alia Bhatt. Bukannya memberikan kepada orang yang sedang mencarinya, Pinky malah menyembunyikan barang tersebut. Adegan pindah ke seorang penyanyi bernama Tommy yang diperankan oleh Sahid Kapur. Tommy ialah musisi terkenal di daerah Punjab yang sebagian besar lirik lagunya nyeleneh yang bertemakan narkoba. Tommy yang bergaya hidup mewah dan juga seorang pecandu secara tidak langsung menginspirasi para penggemarnya yang ikut-ikutan memakai narkoba dari lirik-lirik lagu yang dia nyanyikan. Diperburuk dengan menyimpangnya para perilaku penegak hukum di daerah sana yang mengais keuntungan dari menangkap para pengedar. Namun sebagian besar barangnya malah mereka jarah dan menjualnya kembali, yang membuat narkoba berkembang dengan subur di daerah tersebut. Singkat cerita, pihak label rekaman menghentikan kerjasamanya dengan Tommy disebabkan lagu yang sedang digarapnya tak kunjung selesai. Hingga mereka harus menunda dua kali tanggal perilisannya, dan promosi terbuang cuma-cuma sebanyak dua kali yang membuat pihak label rugi besar. Sesampainya di rumah, Tommy yang sedang berulang tahun disambut dengan meriah oleh teman-teman dan fans fanatiknya untuk melakukan pesta. Saat enak-enaknya berpesta, Datang polisi mencari Tommy. Paman dan sekaligus manajernya berusaha untuk melindungi Tommy. Mengatakan kalau Tommy sekarang sedang berada di London. Padahal dia sedang sakau di lantai atas. Tommy yang sedang teler berteriak-teriak histeris hingga polisi yang berada di bawah juga mendengarnya. Namun sang paman lagi-lagi melindungi Tommy. Berkata kepada polisi kalau Tommy sekarang sudah tidak lagi menggunakan narkoba. Emang dianya yang lagi apes, Tommy yang tak menyadari ada polisi di sana. Keluar seperti orang gila dengan muka yang dipenuhi dengan barang haram tersebut. Akhirnya, dia pun ditangkap oleh polisi. Adegan berpindah ke salah satu polisi yang menangkap Tommy semalam. Dia bernama Sartaj, yang diperankan oleh Diljit. Neneknya khawatir dengan keadaan adik Sartaj yang bernama Bali. Karena sekarang dia berperilaku aneh yang selalu menggunakan kacamata hitam walaupun berada di dalam rumah. Bali yang berpelaku aneh itu disebabkan karena dia mengikuti idolanya si Tommy Gabru, artis sakau yang ditangkap oleh abangnya semalam. Lalu Sartaj menyuruh Bali untuk bergegas karena dia akan segera berangkat. Sartaj yang menjadi tulang punggung keluarga semenjak ayahnya meninggal memberikan uang jajan kepada Bali. Kemudian dia memperingati Bali agar tidak nongkrong di warung kopi. Bukannya pergi belajar, si Bali malah pergi membeli obat dan nongkrong dengan teman-temannya. 
Di sisi lain, Pinky yang sedang bekerja di ladang melihat pengedar yang paketnya dia curi semalam sedang menawarkan narkoba ke mandornya. Dia pun menguping pembicaraan mereka. Lalu Pinky meminta izin ke mandor beralasan sakit perut dan ingin pergi ke dokter. Pinky kemudian pergi ke sebuah warung. Di saat pemilik warungnya lengah, dia menimbang paket yang dicuri semalam. Rupanya paket tersebut beratnya 3 kg. Sedikit berbahasa-basi kepada pemilik warung, Pinky berkata, bukankah seharusnya jam segini sudah rame orang beristirahat sambil ngopi di warung? Si bapak mengatakan zaman sekarang orang sudah tidak ada lagi ngeteh ataupun ngopi di warung. Mereka semua sekarang sedang nyabu di bangunan rusak. Hal itu membuat Pinky mempunyai ide agar barang yang dia temukan itu bisa dijadikan uang. Dia pun langsung OTW ke tempat bangunan rusak. Di sana Pinky bertemu dengan Bali. Dia langsung menawarkan barang tersebut kepada Bali. Bali beralasan kalau sekarang uangnya sudah habis. Dia ingin membelinya esok hari karena dia mengira barang tersebut beratnya hanya 3 gram. Dia pun kaget setelah mendengar barang yang akan dijual Pinky itu seberat 3 kilo. Bali menjelaskan kepada Pinky tak ada orang yang sanggup membeli barang seberat 3 kg tersebut di sekitar sana. Tapi Bali tahu bandar besar yang mungkin saja mau membelinya. Akhirnya Pinky pun meminta nomor orang itu kepada Bali. Bali meminta komisi 10% kepada Pinky. Namun Pinky hanya memberinya sebesar 5%. Bali pun kembali melanjutkan sakaunya. Sekarang Bali overdosis dan dilarikan ke rumah sakit oleh temannya. Sartats yang baru tiba di sana bertemu dengan dokter Sahni yang diperankan oleh Karina Kapur. Setelah menunggu cukup lama, dokter pun keluar. Sartats mengucapkan terima kasih dan bertanya barang apa yang telah digunakan oleh adiknya. Namun dokter belum bisa menyimpulkannya sekarang karena barang yang digunakan Bali tersebut cuma sedikit. Namun dosisnya sangat tinggi. Sartaj yang sangat khawatir dengan adiknya bertanya kepada dokter apakah adiknya bisa terlepas dari kecanduan narkoba. Kemudian dokter menyarankan Sartaj agar membawa Bali ke klinik rehabilitas miliknya. Singkat cerita, malam pun tiba. Pinky menghubungi nomor orang yang diberikan Bali siang tadi. Orang tersebut bersedia membelinya, kemudian memberikan alamat untuk Pinky mengantarkan barang tersebut. Di sisi lain, Tommy yang berada di balik jeruji besi, mengamuk karena tidak diberikan air. Sartaj yang kebetulan sedang bertugas meluapkan emosinya kepada Tommy. Kemudian dia memindahkan Tommy ke sel yang berisikan banyak orang. Di dalam sel ada dua orang pemuda yang ngefans dengan Tommy. Mereka langsung melantunkan sebuah lagu milik Tommy. Dan mengaku ketika dia pertama kali memakai barang haram tersebut yang tampak di sana hanyalah Tommy. Lalu tiba-tiba salah seorang tahanan yang sudah cukup tua melemparkan sendal kepada bocah tersebut. Lalu kakek itu berkata, Woi bajigur, bukankah kalian telah membunuh ibu kalian? Sekarang kalian malah bernyanyi-nyanyi, dasar nggak ada ot. Bocah tersebut mengaku waktu itu mereka sedang sakau, lalu meminta uang ke ibunya dan tak sadar telah membunuh sang ibu. Tommy hanya bisa terdiam seribu bahasa. Adegan pindah ke Pinky yang ingin pergi menjual paket yang dia temukan. Sampailah dia di suatu tempat. Anehnya, orang-orang di sana semua memandangi Pinky, yang membuat dia menjadi gugup, dan menyenggol seseorang. Karena panik, dia pun lari. Rupanya Pinky telah dijebak oleh orang yang menelponnya. Segerombolan orang pun langsung menjar Pinky. Pinky yang tak mengenali daerah di sana lari masuk ke dalam kebun dan bersembunyi di balik sumur. Di sana dia menangis ketakutan dan menyadari kebodohan yang telah dia perbuat. Pinky memutuskan untuk membuang barang tersebut ke dalam sumur yang dilihat langsung oleh orang-orang yang mengejarnya. Rupanya barang tersebut adalah milik bos mereka yang seharusnya malam itu tidak Pinky ambil. Lalu Pinky dibawa ke rumah bos mereka. Tak lama kemudian, datang orang yang bertugas malam itu untuk mengambil paket. Dia pun dihajar oleh anak buah si bos. Kemudian si bos bertanya kepada Pinky, 
Jika kau hanya ingin membuang barang tersebut, lalu kenapa kau malah mencurinya dari kami? Apa kau tahu barang itu harganya 10 juta? Pinky hanya bisa menangis. Terlihat wajah-wajah mesum dari anak buah si bos yang ingin berbuat sesuatu. Pinky berusaha melawan, namun kekuatan kedua pria tersebut tidaklah sebanding dengannya. Pada akhirnya, Pinky disuntikan narkoba oleh mereka. Beberapa minggu kemudian, Tommy keluar tahanan dengan status bebas bersarat. Di sisi lain, Sartats pergi mengantarkan adiknya ke klinik dokter Sahni. Terlihat dokter tidak senang dengan Sartat yang datang menggunakan seragam polisi. Lalu dia memperingatinya. Memangnya kau kerja di departemen apa? Apa kau tidak tahu apa yang terjadi di daerah Punjab sekarang? Kau tidak peduli apa yang terjadi dengan generasi bangsa. Namun, jika ini menyangkut adikmu, gimana rasanya? Sakit bukan? Ungkap sang dokter. Sartats berusaha membela diri hingga dokter mengeluarkan obat yang membuat adiknya kecanduan. Seharusnya obat tersebut hanya bisa dibeli dengan resep dokter. Dokter Sani tahu kalau Sartats pernah melihat obat tersebut. Karena sebenarnya Departemen Kepolisianlah yang mengizinkan barang tersebut bisa dijual bebas karena mereka telah disuap. Di saat bertugas, Sartats langsung menghajar sopir yang sedang mengangkut muatan obat. Dia pun mengamuk hingga merusak truk tersebut. Atasannya memperingati bahwa truk tersebut ialah milik orang yang bernama Pehelwan, yang merupakan anggota parlemen. Merekalah yang menggaji kita, kata atasannya. Lalu tiba-tiba Sartats meminta izin pulang. Niatnya sebenarnya ialah untuk menyelidiki obat tersebut. Dia mengikuti truk tadi hingga sampai ke sebuah gudang. Rupanya di sana dia melihat obat-obat tersebut dikemas ke dalam botol yang lebih besar dan ditempel gambar salah satu calon yang akan ikut pemilu. Obat-obat tersebut akan dijadikan alat kampanye oleh mereka. Dengan dukungan yang diberikan oleh Dr. Sani, Sartats melanjutkan penyelidikannya. Dr. Sani memberitahu Sartats agar dia mencari tahu siapa orang yang telah memproduksi obat tersebut. Tapi Sartats pesimis dengan ide tersebut. Karena dia tahu pasti ada koneksi politik terlibat di dalamnya yang jauh lebih besar daripada pehelwan. Dengan jabatannya sekarang ini yang hanya sebatas wakil inspektur, dia tidak akan bisa berbuat banyak. Kemudian Dr. Sani meyakinkan Sartats, justru sekaranglah momen paling tepat, karena dalam waktu sebulan lagi akan ada pemilu. Satu-satunya yang paling berkuasa di waktu pemilu ialah KPU. Bukti-bukti yang nantinya mereka kumpulkan akan diserahkan kepada KPU, ditambah dengan tekanan media. Meskipun terpaksa, orang-orang yang terlibat itu pasti akan ditindak. Perkataan dokter tersebut membuat Sartats kembali bersemangat. Keesokan harinya, Sartats datang menemui sopir truk yang tempo hari dia hajar. Dia menyogok sopir tersebut agar mau membawanya ke pabrik tempat obat tersebut diambil. Sartats mulai menyelidiki pabrik tersebut. Empat hari sudah waktu berlalu, namun tak ada petunjuk yang dia dapatkan. Tidak ada label, stempel, ataupun merek yang ditemukan di pabrik tersebut. Kemudian, dokter menjelaskan kepada Sartats beberapa kandungan yang terdapat di dalam obat tersebut. Salah satunya adalah opium. Opium ini sangat sulit didapatkan. Hanya perusahaan farmasi yang telah diberi izinlah yang bisa mendapatkannya dalam jumlah besar. Jadi, kesimpulannya, pasti ada salah satu perusahaan farmasi yang menyuplai opium tersebut secara ilegal ke pabrik yang sedang diselidiki oleh Sartats. Tugas Sartats adalah mencari tahu nama perusahaan farmasi tersebut dan juga mencari tahu nama pemiliknya. Walaupun seorang polisi, Sartats mengaku tidak ahli dalam bidang investigasi. Dia pun mengajak dokter Sani untuk ikut ke pabrik tersebut. Awalnya dokter menolaknya karena itu adalah tindakan yang berbahaya. Tapi setelah dibujuk oleh Sartats dan mengatakan kalau dia tahu jam-jam sewaktu pabrik sedang sepi, akhirnya dia pun mau untuk ikut. Pinky yang sekarang menjadi tawanan mafia mulai ketergantungan dengan narkoba. Tak hanya itu, dia juga mendapatkan pelecehan seksual dari mereka. Melihat situasi yang memungkinkan, karena sebagian orang-orang di rumah sudah tertidur, dia mencoba melarikan diri. Namun salah satu dari mereka melihat Pinky yang hendak kabur. Dia pun berlari sekuat tenaga agar bisa keluar dari neraka tersebut.
Kembali ke Sartats yang sedang mengajak Dr. Sani ke pabrik. Mereka tak menemukan apapun di sana sebagai petunjuk. Tempat tersebut benar-benar terstruktur rapi untuk menutupi kegiatan ilegal yang mereka lakukan. Tak lama kemudian datang segerombolan orang. Padahal hari itu hari libur pabrik. Rupanya orang-orang tersebut datang membongkar bahan baku yang baru saja datang dari penyuplai. Sartats pun tak kehabisan akal. Dia membaur dengan mereka dan ikut membongkar barang tersebut. Kemudian dia berhasil menyelamatkan dokter setelah mematikan saklar listrik. Di saat mereka hendak kabur, salah satu penjaga yang sedang teler berhasil menancapkan jarum suntik yang masih berisikan sedikit obat di leher Sartat. Akhirnya Sartat juga ikut-ikutan teler. Di sisi lain, Tommy yang sedang bersiap untuk konser amal anti narkoba, sekarang dia menyadari perbuatannya yang telah menjerumuskan dan memberi dampak negatif kepada para penggemarnya. Dia memutuskan untuk merubah gaya hidupnya. Paman yang sekaligus manajernya ini memberikan semangat kepada Tommy kalau dia pasti bisa melewatinya. Tak lama kemudian, Tommy mengaku kepada sepupunya dia tak bisa melakukan konser tersebut. Semenjak tidak memakai narkoba, kepercayaan diri dan keberaniannya juga ikut lenyap. Tak ingin acara yang sudah di depan mata menjadi berantakan, sepupunya memberikan narkoba kepada Tommy. Nah, lu... Memang sih melawan musuh yang nyata lebih mudah daripada melawan hawa nafsu. Awalnya Tommy membuang barang tersebut, tapi dia malah memungutnya kembali. Pinky yang sedang kabur dari kejaran mafia bergelantungan di sebuah bis dan tiba di tempat konser. Awalnya dia masuk ke tengah-tengah keramaian. Karena melihat preman-preman yang mengejarnya juga berada di sana, dia lari ke pemukiman warga. Kembali ke Tommy yang telah lama tidak memakai narkoba. Sekarang semangatnya kembali menggebu-gebu. Bukannya bernyanyi, Tommy malah menceramahi penonton. Kalian ingin tahu siapa Tommy Singh yang sesungguhnya? Dia adalah pecundang, ungkap Tommy. Bahkan di kepalanya dia telah membuat tulisan pecundang. Yang membuat penonton marah adalah ketika Tommy mengatakan kalau mereka semua lebih pecundang, yang menganggap lagu-lagunya sebagai filsafat, dan malah mengikutinya. Terjadi keributan hingga penonton mengejar Tommy ke atas panggung. Tiga orang penonton mengejar Tommy sampai ke pemukiman warga. Nah, di sini Tommy bertemu dengan Pinky. Lucunya di sini ketika mereka berdua mengatakan kalau dirinya lah yang paling bodoh. Hingga Tommy melihatkan tulisan di kepalanya. Untuk membuktikan kalau dialah yang paling bodoh. Menurut Pinky, pecundang ya pecundang, bodoh ya bodoh. Tommy mengajak Pinky bunuh diri, namun Pinky menentang keras ajakan Tommy tersebut. Tommy mulai bercerita tentang kebodohannya. Di usia 22 tahun, dia telah menjadi superstar dengan omong kosong yang dinyanyikannya. Namun, sekarang di saat dia ingin berubah, tak ada lagi yang mendengarkannya. Karirnya sekarang sudah lenyap. Lalu tiba-tiba Pinky menangis. Orang-orang yang mengejar Tommy sebelumnya datang dan mengeroyok Tommy, menghajarnya dengan tongkat hoki. Melihat Tommy yang tidak melawan sama sekali saat diserang, Pinky menolongnya, hingga mereka semua pergi. Pinky menceritakan kesialan yang telah menimpanya. Rupanya Pinky dulunya seorang atlet hoki, tapi setelah ayahnya meninggal, hidupnya langsung berubah 180 derajat. Sampai dia harus bekerja di sebuah ladang untuk menyambung hidup. Kemudian dia menemukan sebuah paket di ladang. Awalnya Pinky berpikir dengan menjual paket itu bisa merubah hidupnya. Namun malah sebaliknya. Justru sekarang dia malah mendapatkan masalah yang lebih rumit. Orang-orang tersebut menyiksa dan memperkosanya. Kau ingin tahu apa saja yang telah aku lalui? Kemudian tiba-tiba Tommy dicium oleh Pinky. 
Bahkan tidak hanya sekedar itu ungkap Pinky. Pinky mulai membuka diri dan bercerita kepada Tommy. Hanya sebuah papan reklame liburan ke pantailah yang selalu dia pandangi setiap hari dari balik jendela. Dia yakin pada suatu hari nasibnya akan berubah dan dia ingin pergi liburan ke sana. Tak lama kemudian datang orang-orang yang mencari Pinky. Dia kembali dibawa oleh preman-preman tersebut. Tommy mencoba melawan tapi dia terkena boga mentah hingga pingsan. Sartats dan dokter mulai menemukan titik terang tentang penyelidikan mereka. Dokter menemukan nama perusahaan yang menyuplai opium ke pabrik tersebut. Perusahaan itu terdaftar atas nama Frender Singh. Kemudian mereka langsung melanjutkan penyelidikan ke rumah Frender. Namun ada hal yang ganjil di sana. Karena rumahnya terlihat biasa saja untuk sekelas orang yang mempunyai perusahaan. Di sana mereka bertemu dengan bapaknya Frender. Setelah sedikit berbincang-bincang, rupanya Frender ini hanyalah seorang sopir pribadi. Frender ini ternyata bekerja sebagai sopir menantu kepala daerah Punjab. Nah, sudah mulai ketahuan nih siapa yang bermain. Di Indonesia juga banyak kayak gini nih. Beli mobil baru, rumah mewah, dibikin atas nama pembantu atau sopirnya. Buat ngurangin beban pajak. Lanjut. Pinky yang kembali ditawan oleh para mafia berusaha keras terlepas dari ketergantungannya terhadap barang haram tersebut. Di sisi lain, Tommy berubah total menjadi orang baik setelah bertemu dengan Pinky. Sekarang dia mencoba untuk menyelamatkan Pinky. Dia pergi ke ladang tempat Pinky bekerja. Tommy bertanya ke orang-orang di sana tentang keberadaan Pinky. Orang-orang di sana bilang kalau Pinky sudah lama kabur entah kemana. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Di sana Tommy mengambil tongkat hoki milik Pinky. Namun Tommy tak kehabisan akal. Dia mendatangi tempat di mana orang-orang biasa nyabu. Kemudian menanyakan siapa pengedar di daerah tersebut. Rupanya pengedar itu sedang terbaring di rumah sakit. Dia orang yang dihajar bos mafia tempo hari. Tommy dibantu oleh penggemarnya ke rumah sakit untuk bertemu dengan pengedar. Dari sana Tommy mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Pinky dan melanjutkan petualangannya menggunakan sepeda yang dicuri dari rumah sakit. Di sisi lain, Sartats dan dokter telah menyiapkan bukti dan berencana akan menyerahkannya ke KPU esok hari. Kedekatannya dengan dokter menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka. Namun Sartats tak berani mengatakannya. Di saat Sartats hendak pulang, dokter menyusulnya. Dokter Sani mengajak Sartats kencan besok jika urusan mereka sudah beres di KPU. Yang membuat Sartats sangat senang. Namun hal itu tak akan pernah terjadi karena di klinik, si Bali yang sedang menjalani rehabilitasi berhasil kabur dan mengancam petugas dengan pisau. Dokter Sani mencoba menghalangi Bali, tapi dia malah terkena pisau yang membuat dokter tersebut tewas. Atasan Sartats yang mendapatkan laporan langsung datang ke sana. Dia telah lama berteman dengan Sartats dan telah menganggap Sartats sebagai saudara. Dia mencoba memanipulasi kasus kematian dokter untuk menyelamatkan Bali, kemudian menelpon Sartats. Di saat dia mengemasi barang-barang berharga milik dokter agar terlihat seperti kasus perampokan, dia menemukan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh dokter dan Sartats, lalu menemukan namanya di daftar laporan tersebut. Sartats yang baru saja tiba di sana langsung dihajar olehnya. Kembali ke Tommy yang sedang menuju ke tempat Pinky. Karena belum tidur beberapa hari, dia pun jatuh ke sawah dan tepat berada di depan papan reklame yang pernah diceritakan oleh Pinky. Rupanya Sartat sudah berada di rumah mafia. Karena mafia tersebut adalah teman dari atasannya. Kenapa dia dibawa ke sana? Karena tempat itu berada cukup jauh dari tempat umum dan pemukiman warga. Rumah mafia tersebut berada di tengah-tengah kebun tempat yang paling aman untuk melakukan tindak kriminal. Tommy mencoba mendekati rumah tersebut. Di depan rumah, dia disambut oleh anjing yang sangat galak. Di dalam rumah, Pinky berhasil membunuh salah satu dari mereka menggunakan paku.
Lalu Tommy memutuskan masuk ke sana dengan cara meloncati pagar belakang rumah. Dan inilah yang terjadi. Dia malah disambut dengan senjata laras panjang oleh pemilik rumah. Melihat mereka semua lengah, Sartats tak menyanyiakan kesempatan itu. Dia berhasil merebut senjata dan menembak orang-orang di sana. Yang satunya berhasil kabur, kemudian baku hantam dengan Pinky dan Tommy di lantai atas. Yang pada akhirnya mereka berdua berhasil melempar orang tersebut ke bawah. Di bawah, Sartat berhasil menyelamatkan Bali yang sedang ditodong oleh pemilik rumah. Mau tidak mau, dia harus menembak wanita tua tersebut. Kemudian dia mengambil kembali bukti-bukti yang telah dia kumpulkan yang sebelumnya direbut oleh para mafia. Tad dulu, belum habis, bos. Beberapa hari kemudian, kepala daerah di Punjab mulai diselidiki oleh Biro Investigasi Pusat. Dan Pinky sekarang berada di pantai bersama keluarga Tommy. Mimpinya sekarang terwujud yang ingin pergi liburan ke pantai. Tommy sendiri sekarang berada di penjara, karena waktu itu dia membuat keributan di saat konser dan tiba-tiba menghilang beberapa hari. Padahal statusnya waktu itu bebas bersarat. Dari dalam penjara, dia menelpon Pinky. Tommy masih bertanya siapa nama Pinky, karena sejak mereka bertemu, Pinky tak pernah memberitahukan namanya. Lalu film pun selesai. Say no to drugs, Uta Punjab. Memang sih film ini tidak banyak adegan baku hantamnya, namun banyak pelajaran yang bisa kita dapat dari film ini. Kalau nggak percaya, kalian bisa langsung nonton filmnya. Saya sendiri mungkin tidak begitu jelas cara menyampaikannya. Mohon maaf, masih belajar, bos. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika tidak keberatan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.